。林总，来了，咋了的？你们俩来了，我这等半天了，请进吧。不敢进去。行，那我跟你们出去两天。我要是不敢进，我就不大半夜跑到这儿来找你了。哎埋的够深的啊，没想到是干这个的。行，这回公安局可有办法收你了。你脑子没病吧？你说梦话呢？你们三更半夜夜闯民宅，警察不找你麻烦，凭什么找我麻烦呀、啊？这不是明摆着的吗？啊，我严大头就是再坏，我也坏不过你。倒卖人口这事儿，我可不干。人都是爹娘养的，人心都是肉长的。你说你干这事儿，你缺不缺德呀、啊？你，哼，来，不走，藏着。严总，这两句话说的还算有点人味儿，看得出来你还是个有良心的人。不过我可以告诉你，这种缺德事儿，我更不可能干。所以，我劝你还是先别找警察了，要不警察来了还得处罚你。你好好看看，看仔细了。这个孩子他是我儿子。你儿子？你没媳妇哪来的儿子？对啊，我现在是没媳妇，可那不代表我以前没媳妇。我让你看下东西，这照片是两年前拍的。孩子的变化大，不过这孩子实实在在是我许汉民的儿子。这老婆也曾经实实在在是我许汉民的老婆。不过，两年前我们离了婚。你们出去，在楼下等我。是，小徐啊，你跟我说实话，你到底是什么人？你来我娱乐城到底想干什么，严总？我知道你对我一直有误会。今天呢，我就一五一十把事情的前因后果，我都跟你说清楚。我的儿子，他得了自闭症，我得每天在家都训练他。两年前，他妈妈跟我离了婚，跟这个英籍华人跑到了英国去。孩子他有病，没有药源可接收他。可是我这做父亲的不能撒手不管呢，所以我迫不得已，必须得找一份晚上上班的工作。只有这样，我白天才能腾出功夫来在家里陪他、训练他。我想也只有这么做，我的儿子才可能从自闭症的状态里慢慢的走出来。其实对他我也没有更大的期望，我只希望他将来长大了别成为社会的负担。能够有一定的生活自理能力，做些力所能及的事儿，我就已经心满意足了。小许啊，你真伟大
，真了不起，对不住啊。好小子，你有这么个爸爸，你还缺什么呀？嗯，小许，当着儿子的面，我向你表个态，我也为我们的儿子献上一把爱心，让孩子治好病，从今往后。不管儿子上幼儿园，还是花钱治病，我包了。我就不信，如今科学这么发达，就治不好儿子的病。严总，我又不缺胳膊缺腿的，我怎么可能要你的钱？不过有你这句话，我心里。拿我的钱，有志气。这样，从明天开始，你就不要到按摩中心去上班了。从今往后，你就是咱们人人乐娱乐城的经理。我呢，也给自己升升官，我当董事长。你每月工资五千，你可以实行弹性工作制，可以带着儿子来上班，怎么样？你要是不答应，你就是瞧不起我严大头。严总，啊，你可千万别这样，我没这能耐，你就别谦虚了。我我早就看得出来，你是个当经理的料。过去呢，我眼拙，错怪你了。现在更了解了，你说我上哪儿去找你这么个帮手？你看，大学毕业，有文凭，有修养，有素质，就这么定了啊！这事儿我劝你还是别冲动，得慎重点，别婆婆妈妈的了。一会儿啊，咱俩弄点酒菜，咱俩得好好喝上一桌。这酒就算了吧，我早就戒酒了。戒酒好啊，嘿，不过今天可不能戒啊。通俗的说，不打不成交。一呢是庆祝我们合作。二呢是庆祝你这个经理的上任，这酒得喝啊，一定得喝。这个面子你不能不给我。